Buonasera. I want to take, oh, can you guys hear me okay? Mi sentite bene? Okay, good, good. I want to take your worship team home with me. Voglio portare il vostro gruppo della lode con me a casa. I am so honored to be with you today. Sono così onorata di essere qui con voi questa sera. Your church is a very special place. La vostra chiesa è un posto speciale. And I'm grateful for your pastor. E sono veramente grata per il vostro pastore. See, he's taken good care of my father, Pastor Eric, and my husband, Pastor Joe. Perché lui si è preso cura del di pastore Joe e mio padre pastor Eric quando sono venuti qui la scorsa volta. And I'm also so grateful for your team, for those who have driven us around, eaten with us and interpreted for us you guys are the best Sono grata per i ragazzi che ci hanno portato in giro per il team che ci ha servito e anche per chi sta traducendo per noi I've had the opportunity to eat with some of you and let me tell you there is no hospitality like Italian hospitality Ho avuto opportunità di mangiare con qualcuno di voi e vi posso dire che non c'è un'ospitalità migliore di quella italiana You understand I want you to know that your devotion to God, it's a felt thing here, and it's inspiring. Voglio dirvi che io riesco veramente a, ser- a sentire la vostra dedizione verso Dio, e mi ispira molto questo. It's something I will hold on to and bring back to the States. È qualcosa che prenderò e lo porterò lì in- a casa negli Stati Uniti. In this whole experience of seeing the Italian church firsthand, it's something that feels supernatural. Vedere la chiesa in Italia così mi dà un senso di un soprannaturale forte. Our God is supernatural. Perché il nostro yeah. Dio è soprannaturale. Sì. He does things that exceed our expectations and our own plans. Lui fa cose che vanno oltre le nostre aspettative e i nostri piani. I'm living that right now. I'm living that right now. E io lo sto vivendo proprio ora. Your pastor's answer to the call is why I get to be here tonight. Il vostro pastore che ha risposto alla sua chiamata è quello che mi fa essere qui oggi. Very grateful. Sono molto grata. We serve a supernatural God that can do exceedingly abundantly above all we could ask, think, noi, or imagine. Noi serviamo un Dio fantastico che può fare al di là di quello che noi pensiamo e immaginiamo. Yeah. But in our daily life we can still have questions. Ma nel nostro, durante le giornate possiamo ancora avere delle domande. How do I know God's plan for my life? Come riesco a conoscere i piani di Dio per la mia vita? How do I be a better parent? Come posso essere un genitore migliore? How do I have a better marriage? Come posso avere un matrimonio migliore? How do I deal with the hard things of life? Come posso gestire le cose difficili che mi accadono nella vita? We don't have questions about where to get groceries. Non abbiamo, non ci facciamo domande su dove dobbiamo andare a fare la spesa? It's obvious. Ovviamente, no? We don't need to wonder where to go for vacation. Non ci chiediamo chissà dove dovrei andare a fare le vacanze. We know where to go out to eat. Noi sappiamo dove vogliamo andare a mangiare. But we need more of the supernatural to help us with the things that are not so easily labeled. Ma noi do- abbiamo bisogno del soprannaturale per avere a che fare con le cose che non sono così etichettabili facilmente. And what I have found is that it's easier to experience the supernatural things of God than what we might think. E io ho scoperto che sperimentare il soprannaturale di Dio è più facile di quello che penso. But we can miss the supernatural if we don't take our natural part seriously. Ma noi possiamo mancare il soprannaturale se non prendiamo seriamente la nostra parte naturale. And this principle is found in the very beginning. E questo principio lo troviamo proprio al principio. With God's first interaction with man we can read. Nella prima interazione tra uomo e Dio lo possiamo leggere. Genesis 1:1 says let there be light. Genesi 1:1 dice sia la luce. Let there be light and there was. Sia la luce e la luce fu. This was totally supernatural. Questo era totalmente soprannaturale. No scientific explanation. Non c'è una spiegazione scientifica and each time God said let there be there was e ogni volta che Dio disse ci sia fu supernaturally in modo soprannaturale Genesis 2.5 Genesi 2.5 but there was no man to till the ground non c'era nessun uomo per lavorare il terreno So from the beginning of creation, God's plan was to partner with man. Così dal principio della creazione, il piano di Dio era fare squadra con l'uomo. 
He wanted to do the only part he could do, the supernatural. Lui voleva fare l'unica parte che lui poteva fare, il soprannaturale. Then he partners with us to do the natural to cultivate his per creation. Far sì che noi potessimo fare il naturale coltivando la sua creazione. With his creation, he wants us to multiply it. No, lui vuole che noi moltiplichiamo la sua creazione. He wants us to tend to it, to care for it. Lui vuole che noi ci prendiamo cura della sua creazione. He wants to use us to help his creation live up to its full potential. Lui vuole usarci a far, a far sì che questa creazione viva il suo pieno potenziale. God wants us to partner our natural with his supernatural. Dio vuole che, che noi usi, facciamo coppia il nostro naturale con il suo soprannaturale. Then after God created, he said, it's not good for man to be alone. E dopo che Dio ha creato, disse, non è buono che l'uomo sia solo. My husband likes to say after this, amen. E mio, a mio marito piace dire dopo questo sempre amen. God said that man needed a helper. Dio ha detto che l'uomo aveva bisogno di un aiuto. But even then, God still gave Adam a part to play in this. Ma anche in quel momento Dio ha dato ad Adamo qualcosa, una parte da giocare in quel piano. God took one of Adam's ribs Dio ha preso una costola di Adamo to create his helper. Per creare il suo aiuto. All Adam had to do was take a nap. Tutto quello che Adamo doveva fare è riposare, dormire. That's a very natural thing to do, yes? E quella è veramente una cosa naturale, non è così? Yes. Sometimes in life we ignore our natural steps that we can see to take. But that is what would bring about God's supernatural power in our life. Alcune volte non diamo importanza ai passi che possiamo fare, ma è quello che ci porterà un soprannaturale nella nostra vita. Mm. Sometimes this might look like ignoring advice from a loved one, a pastor or an elder. Alcune volte possiamo prendere sotto gamba degli, de, dei consigli che ci vengono dato dai pastori, da un anziano della chiesa. Not studying for the test. Magari è come dire non studiamo per la prova che verrà. Or not budgeting our finances. Non studiamo se dobbiamo avere un test con l'università o magari non prepariamo e non vediamo le nostre finanze. There are great instructions for these types of things that are very easy to follow. Ci sono istruzioni per queste cose che sono veramente facili da seguire. But if we discount our part to play, we also discount the part that God can play. Ma se noi non valutiamo abbastanza la parte che possiamo giocare noi, non valuteremo abbastanza la parte che Dio giocherà. Yeah. My family and I we recently went on a family vacation. Io e la mia famiglia siamo andati per una, in una vacanza. We went to a place called Branson, Missouri. Siamo andati in un posto in Missouri. There is a theme park called Silver Dollar City. E c'è un parco a tema che si chiama Silver Dollar City. Silver Dollar City, Il, love it. La città de, del, del dollaro d'argento. <laughs> sì. It's an amusement park with lots of thrills. C'è è un parco bellissimo con molta adrenalina. We do, though, have four very young children. Ma noi però abbiamo quattro figli che sono molto piccoli. And it's a little bit difficult to be on vacation with them. È molto difficile andare in vacanza con loro. They need to nap. Loro devono riposare, they need to eat. devono mangiare, they need to use the restroom. devono andare al bagno, they need to use the restroom. devono andare al bagno, again, again. <laughs> ancora, ancora, Why? So much work. è un lavoro veramente duro, They're just like your kids. non sono, uh, it's okay. We sono can bambini, <laughs> They're just like yours. Oh, proprio come i vostri yeah. bambini. Mm -hmm. I found myself after vacation. e dopo la vacanza, i said, God, I'm sorry. Mi sono trovato a dire, scusa Dio. I didn't have much time for you when I was in Branson. Ho detto, signore, non ho avuto molto tempo per te quando ero lì. It was difficult to set time aside just for you. Era difficile prendermi del tempo solo per te. All these kids were pulling on me. Tutti questi bambini mi tiravano. Yeah. But God showed me something very significant. Ma Dio mi ha mostrato qualcosa di significativo. He began to show me a list of people. Mi ha mostrato una lista di persone. This was a list of people that my family and I had prayed for while on vacation. Era una lista di persone per le quali io e la mia famiglia abbiamo pregato mentre stavamo in vacanza. 
There was a lady named Miss Stephanie. C'era una donna di nome Stephanie. Her job didn't give her enough hours. Il suo lavoro non gli dava abbastanza tempo. So she was looking for a new job. Non, di, per lavorare, perciò ha cercato un altro lavoro. As we drove away from the fast food restaurant. Mentre ce ne andavamo via dal fast food. We saw Miss Stephanie on the expressway walking to her job. Abbiamo visto Stephanie che stava camminando verso andando al lavoro. We prayed for Miss Stephanie. E abbiamo pregato per lei. We asked God to bless her. Noi l'abbiamo benedetta. Send her finances. Le abbiamo mandato finanze. And to take care of her. Perché ci siamo presi cura di lei. My kids still ask about Miss Stephanie. E i miei bambini ancora mi chiedono riguardo a lei. Then he reminded me of electricians. E poi mi ha ricordato di un elettricista. When we were driving, we saw many electricians fixing electrical lines. Mentre stavamo guidando abbiamo visto elettricisti che stavano fissando le insegne dei locali. My son Filippo said, "Mom, pray." Mio figlio Filippo ha detto, "Mamma, prega." It didn't look like anything was wrong. Non sembrava niente di male. But in my son's heart he said, "Pray for those men." A prima vista non c'era niente di che sembrava sbagliato, ma nel cuore di mio figlio c'era una voce che gli diceva prega per lui. I don't know their names. Io non conosco i loro nomi. But God does. Ma Dio li conosce. And we prayed for those electricians. Perciò abbiamo pregato per questi elettricisti. My family and I have a custom. La mia famiglia ed io abbiamo un'abitudine. When we hear sirens, quando noi udiamo delle sirene, even if we can't see them or know where they're from, we extend our hand. Anche se non le vediamo, stendiamo le nostre mani. We pray for God's healing power. Preghiamo per la, per la potenza guaritrice di Dio. We pray for wisdom Preghia and healing power in those hands. Preghiamo per la saggezza e per la potenza guaritrice in quelle mani. This trip was uh, 700 miles away from home. Questo viaggio era circa 700 miglia da casa. Lots of driving with little kids. Abbiamo guidato molto con i bambini piccoli in macchina. We saw a lot of ambulances and fire trucks. Abbiamo visto molte ambulanze e molti camioncini dei pompieri. So we prayed. Perciò abbiamo pregato. We saw a couple vehicles that were broken down. Abbiamo visto un paio di veicoli per la strada che erano rotti. We prayed for God to help solve that situation quickly. Abbiamo pregato affinché Dio potesse risolvere quella situazione in modo veloce. We had even witnessed a terrible car accident. Abbiamo visto anche una, un incidente stradale veramente terribile. While my husband was driving, he saw an SUV pass by. Quando mio marito stava guidando, ha visto un SUV che gli è passato vicino. We watched it hit the guardrail and roll over. L'abbiamo guardato che scolpiva il guardrail e ha rotolato. Into a ditch. Dentro a un fosso. Now, of course, I remembered praying for all of those people. Certo, io mi ricordo che ho pregato per tutte queste persone. But God showed me that even when I didn't feel like I was doing anything important. Ma, e Dio mi ha mostrato che anche se io mi sentivo che non stavo facendo niente di importante perché non c'era niente fuori dall'ordinario per me fare questo, era normale. Lui mi ha ricordato del lavoro del regno che, che ho fatto mentre stavo in vacanza. Eccoci qui ritrovati nello studio della nostra chiesa Equippers. Spero che questo video che stai seguendo sta benedicendo la tua vita, anzi ne sono sicuro. La parola di Dio fa sempre la differenza nella nostra vita. E se ormai questo è il tuo metodo per ricevere parola, perché forse non hai una chiesa o forse sei lontano dalla nostra chiesa, ti voglio dire, se Equippers è diventata la tua famiglia, ti incoraggio a fare qualche passo in più per farti conoscere da noi, perché no, visita il sito equippers.it dove potrai eh, connetterti con il nostro gruppo online su Zoom. Non vedo l'ora di conoscerti, non vediamo l'ora di conoscerti. Inoltre abbiamo un network incredibile di amici, di chiese, di gruppi in casa in tutta Italia. Lo trovi sempre sul nostro sito. Oggi voglio prendere qualche minuto per parlarti di come anche tu puoi contribuire per l'avanzamento dell'opera di Dio che stiamo portando avanti sotto questa bandiera Equippers, che altro non è che equipaggiare le persone per una vita vittoriosa attraverso la fede in Cristo Gesù. Oggi voglio parlarti del potere del seme. Intanto il verso che voglio leggere si trova in 2 Corinzi 9,10. 
e dice così che colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, due cose, al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza, la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Molte volte noi non ci rendiamo conto che tutto quello che Dio manda nella nostra vita o verso la nostra vita non è tutto pane da mangiare, non è solo per il nostro nutrimento. Ogni volta che io personalmente ricevo un qualsiasi cosa, un'entrata, uno stipendio, un'offerta, qualunque cosa io ricevo, io chiedo sempre al Signore che cos'è pane e che cos'è seme. Perché qui dice la scrittura che Dio moltiplicherà la semenza. Ora, dalla semenza noi abbiamo anche il pane, possiamo mangiare, ma la semenza non è solo per il pane, ciò che Dio ci dà non è solo per il mangiare. Alcune cose sono per noi, altre cose sono per il campo di Dio. Il terreno non può rimanere inerte davanti al potere del seme. Non c'è un terreno che può dire al seme io non rispondo a te, non c'è un terreno che può dire al seme tu non mi fai paura, non c'è un terreno che può dire al seme tu non mi cambi, assolutamente no, il terreno deve rispondere al potere del seme, solo che quando parliamo anche delle nostre offerte, del nostro dare e lo vediamo in forma di seme, ci dobbiamo rendere conto che il seme nella nostra tasca è inerte, ma il seme nel terreno e solo nel terreno è potente e troppe volte non vediamo certe cose che Dio ha in mente per noi perché tratteniamo quello che Dio ci ha dato come seme confondendolo come pane e allora ti voglio incoraggiare se Equippers sta benedicendo la tua vita e ci vuoi aiutare a portare avanti sempre di più questo progetto attraverso televisione, social media, radio, distribuzione di libri gratuiti come tu forse ben sai, eh, corsi di formazione biblica gratuiti, ti incoraggio a visitare il mio sito se ancora non lo hai fatto, i miei profili Instagram francescobasile.tv per ricevere tutto quello che mettiamo a disposizione gratuitamente, ma lo possiamo fare perché qualcuno crede nel potere del seme e ti incoraggio, se tu vuoi, puoi aiutarci ad andare avanti attraverso il sito equippers.it, puoi diventare un donatore regolare o con una semplice donazione, anche piccola, una tantum, ci aiuterai. Ti lascio a quello che è il messaggio che stavi ascoltando, Dio ti benedica. Kingdom work felt very natural. Quel lavoro del regno sembrava molto naturale. It didn't feel hard. Non, non mi è sembrato duro. It just took me seeing what was in front of me and, and playing my part. L'unica cosa che ho dovuto fare è guardare cosa mi stava succedendo intorno e giocare la mia parte. I saw those people as God's kids. Ho visto queste persone come figli di Dio. And as we witnessed this car accident, immediately we pulled over and called 911. E quando abbiamo visto quel terribile incidente del SUV, ci siamo messi da una parte e abbiamo chiamato subito l'intervento stradale. We didn't stop praying. Non abbiamo però non abbiamo smesso di pregare. We prayed until the fire trucks and ambulances had arrived. Noi abbiamo pregato fin- fino a che l'ambulanza e il camioncino dei pompieri non è arrivato. Once we felt a release from the Holy Spirit, Appena abbiamo sentito un rilascio dallo Spirito Santo, we drove back to where the wreck had occurred. Noi siamo tornati indietro dove l'incidente era accaduto. We saw with our own eyes a young woman in her 20s walk out of the wreckage. Abbiamo visto con i nostri occhi una ragazza di 20 anni che usciva fuori da quel macello. No marks on her body. Non c'era nessun corpo morto. Glory to God. La gloria a Dio. Was a very thing to do. Pregare una cosa, era una cosa veramente naturale da fare. But when your are with a God, Ma quando le tue preghiere naturali sono accoppiate con un Dio soprannaturale, qualcosa di soprannaturale succede. Yeah. Even when we can't feel it, when we can't see it, he is moving. Anche quando noi non lo possiamo percepire o vedere, lui si sta muovendo. 
Romans 1.20 says this. Romani 1.20 dice. For since the creation of the world. Inf- I'll keep going. For since the creation of the world, God's invisible qualities. Perché dalla creazione del mondo, le qualità invisibili di Dio. His eternal power and divine nature. Il suo potere eterno e la sua natura divina. Have been clearly seen. Sono state chiaramente viste. Being understood from what has been made. Perché possono essere capite da ciò che è stato fatto. So that people are without excuse. So, così che le persone siano senza scuse. The things that we can see with our eyes are pointing towards God. Le cose che possiamo vedere con i nostri occhi stanno puntando a Dio. Equippers Church, you are pointing towards God. Chiesa Equippers, tu stai puntando mm-hmm. verso Dio. Yeah. The ancient city of Rome is pointing towards God. Le bellezze di Roma stanno puntando verso Dio. The sea points to him. Il cielo punta a Dio. Creation screams of a creator. La creazione grida di un creatore. We are his creation. Noi siamo la sua creazione. So our lives must point to him. Perciò la nostra vita deve puntare a lui. When people look at us, quando le persone ci guardano, when people hear us, quando le persone ci ascoltano, we can point to him with our lives. Noi possiamo puntare a Dio con la nostra vita. How? Come? Number one. Punto numero uno. If we know where we stand with God, se noi sappiamo come siamo con Dio, it will allow us to see ourselves being used by God. Ci permetterà di vederci usati da Dio. Romans 8:17. Romani 8:17. We are co-heirs with Christ. Voi siete coeredi di Cristo. Jeremiah 1:5. Geremia 1:15. Before I formed you in the womb, I knew you. Prima che ti ho formato nel grembo, io ti ho conosciuto. Before you were born, I sanctified you. Prima che tu eri nato, ti ho santificato. I ordained you a prophet of the nations. E ti ho ordinato un profeta sulle nazioni. Yeah. God has had a supernatural plan for your life before your parents ever named you. Dio aveva un piano soprannaturale soprannaturale per la tua vita prima che i tuoi genitori ti avessero chiamato you don't have to convince God to use you tu non devi convincere Dio per farti usare da Lui He knows why He made you Lui sa il motivo per cui ti ha creato and He's ready to use you e Lui è pronto ad usarti yeah but when you wake up in the morning ma quando tu ti svegli la mattina You might feel behind. Forse ti senti un po' che, che, non, è, che non lo puoi fare. Uncertain. Forse non sei certo. Or insecure. Forse sei insicuro. You need to know your position is as a child of God. Tu devi capire che la tua posizione è quella di figlio di Dio. I love my children. Io amo i miei figli. I delight in them. Io mi delizio in loro. Everything they do makes me happy. Ogni cosa che loro fanno mi well, fa essere felice. That's a lie, not everything. Questa è una bugia però, yeah. non tutto. <laughs> But I love them. Ma io li amo. See. This morning I was on a uh, I was on a car ride with uh, Amira's daughter Georgia. Questa mattina ero in macchina con la figlia di Amira, Georgia. She came and sat next to me. Lei si è seduta vicino a me and said, massage, massage. And said, fammi un massaggio, fammi un massaggio. I don't have to speak Italian to know what that means. Non dovevo parlare italiano per capire quello che mi stava dicendo. She wanted me to rub her because she was tired. Lei voleva che io gli facessi un massaggio perché lei era stanca. I love Georgia and I don't know her. Io la amo e non la conosco. How much more does God love you and I? Quanto più Dio ama me e te? His creation. La sua creazione. He delights in you. Lui si delizia in te. You are already set up for success. Tu sei già stato preparato per il successo. Because the creator of the universe wants to go before you. Perché il creatore dell'universo vuole andare davanti a te. And make a way. E fare la strada. You are his child. Tu sei suo figlio. 
And if you're looking for a way to start realizing your position in Christ, e se tu vuoi qualche modo per capire la tua posizione in Cristo, here's a great question you can ask before your feet hit the ground in the morning. Questa è una domanda che ti puoi fare prima che metti il tuo primo piede fuori dal letto. God, what do you have for me today? Dio, cosa hai per me oggi? This is how my husband starts every morning. Questo è come mio marito inizia ogni mattina. See, we don't always wake up and feel saved. Noi non ci svegliamo ogni mattina e ci sentiamo salvati. A lot of times we need coffee first. Alcune volte ci abbiamo bisogno del caffè yeah. prima. I, I see that hand. <laughs> I don't always wake up in a good mood. Non, non, non so chi è che si sveglia in una, in una bella, in, in for, già attivo. I don't always wake up ready to hear from heaven. Io non mi sveglio tutte le mattine pronto per ascoltare dal cielo. But God will speak. Ma Dio parlerà. And it's a natural step you can take and walk out the life God has for you. È un passo che tu puoi fare nel, nel naturale è cominciare a camminare per quello che Dio ha per te. Number two, Numero use due. your words to shape your world. Usa le tue parole per modellare il tuo mondo. God spoke his world into existence. Dio ha parlato il mondo per farlo esistere. He had clear vision for what he wanted his world to look like. Lui aveva una visione chiara per come voleva che fosse il suo mondo. He wanted you. Lui vo- ha voluto te. He spoke you into existence. Lui ha parlato te all'esistenza. Are you coming from the position of a child that is wanted and needed? Sei in una posizione di figlio che è voluto e di cui Dio ha bisogno? You need to start there and line up your desires with that. Tu devi iniziare da quella posizione e allineare i tuoi desideri con quello. Start with what God wants first. Comincia prima con quello che Dio vuole. Then decide what you want. Poi tu decidi quello che tu vuoi. Habakkuk 2.2 says this. Habakkuk 2.2 dice... Write the vision and make it plain on tablets. Scrivi la visione per un tempo già fissato. That he may run who reads it. Scrivi la visione e, e scrivila in modo chiaro affinché chi la legge possa correre. For the vision is yet for an appointed time. Perché la visione è per un tempo già fissato. But at the end it will speak. Alla fine parlerà. It will not lie. Non mentirà. Though it tarries. Anche se tarda, Wait for it. aspettala. Because it will surely come. Perché verrà certamente. It will not carry. Amen. Amen. When God called us to plant our church New Chapel, quando Dio ci ha chiamato a piantare la nostra chiesa New Chapel, we didn't have any money. Non avevamo nessun soldo. To do what God had asked of us, per fare quello che Dio ci aveva chiesto di fare. We needed $100,000. Noi avevamo bisogno di 100.000 dollari. And I would see my husband doing this. E vedevo mio, mio marito che cominciava a scrivere. And I thought, what are you doing? E gli ho detto, che stai facendo? And he said, I'm writing the check. E lui mi ha detto, sto scrivendo l'assegno. What check? Che assegno? The checks for all the bills we're going to have to pay when we plant New Chapel. L'assegno per tutte le, 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 le fatture che dovremmo pagare quando pianteremo quella, quella chiesa. He was the and up his faith. Lui stava scrivendo la visione, costruendola in fede. When he ended up those checks, quando lui ha finito di scrivere questi assegni, for real, veramente, it was no non è stata una sorpresa quando l'ha fatto. It didn't feel non è sembrato strano didn't feel like too much. Non ci è sembrato come se era troppo. It felt natural. Ci è sembrato naturale. So I ask you this. Perciò ti chiedo. Do people who know you know the vision for your life? Le persone che ti conoscono conoscono la visione per la tua vita? When others know the vision, quando altri conoscono la visione, opportunities are going to pop up for you. Le opportunità arriveranno. My husband and I have experienced this. Io e mio marito abbiamo sperimentato questo. Through Pastor Francesco. Con anche Pastore Francesco. Is the vision of your house known by your house? La visione della tua 
chiesa è conosciuta dalla tua casa? La visione della tua casa è conosciuta dalla tua casa? Sì. When you know where you're going, the natural next step jumps out at you. Quando tu sai dove stai andando, il tuo prossimo passo lo vedi chiaramente. You know what you need to do. Tu sai quello che devi fare. Yeah. Opportunities will come to you. Le opportunità arriveranno. Through sources that you never thought of. Attraverso fonti che tu non avevi neanche pensato. And in ways you never would have been able to connect on your own. In modo in cui tu non avresti mai potuto arrivarci da solo. Number three. Numero tre. Know that living your day to day on purpose draws you towards the purpose God has for you. Sappi che vivere giorno dopo giorno con uno scopo ti attira verso lo scopo che Dio ha per te. My son Frank was staying the night at a cousin's house when he was two years old. Mio figlio è rimasto, Frank è rimasto a casa di, di un suo cugino quando aveva due anni. He ended up getting into the medicine cabinet. E lui ha preso delle medicine dalle, dal, dal, dalla credenza delle medicine. Very harmful to him. Che veramente gli, potevo, gli, facevo, gli potevano far male. It caused a panic throughout the house. E la, in quella casa è successo il panico. How much did he take? E ci sono, si sono cominciati a chiedere quante ne ha mangiate? Did he take anything else? Ha preso qualche altra cosa? What is this do to him? Cosa farà questo medicinale a lui? We didn't know the side effects this would have on such a small child. Non sapevamo quello che poteva succedere a un bambino così piccolo. My sister-in-law rode by ambulance with him. Mia cognata è andata nell'ambulanza con lui. She was praying over him the whole time. E pregava tutto il tempo. The EMT worker looked over. La lavoratrice del pronto soccorso ha cominciato a guardare. He said, I'm a Christian. E ha detto, io sono una cristiana. Can I pray for you? Posso pregare per voi? As this EMT prayed over my son, e così, appena questa persona ha pregato per mio figlio, there became no signs of medication being taken. È come se non c'erano più sintomi di, di nessun medicinale preso. No side effects. Non effetti collaterali. No harm. Non nessuna cosa che gli ha fatto male. Yeah. God had performed a miracle. Dio ha fatto un miracolo. But he used an EMT who was just doing his everyday job. Ma lui ha usato una persona che stava semplice, semplicemente facendo il lavoro di tutti i giorni. God wants to use you in your every day. Dio vuole usarti nel tuo ogni giorno. Yeah. Do you know how much peace that worker brought to my sister? Sai quanta pace questa lavoratrice ha rilasciato su mia sorella? God was ministering directly to her. Perché Dio ha ministrato direttamente a lei. I have people everywhere. Io ho persone dappertutto. Just like the word he gave to my husband when he and my dad needed to leave Pakistan. Così come la parola che Dio ha dato a mio marito e a mio padre quando stavano in Pakistan e dovevano fuggire I have people everywhere io ho persone dappertutto and we found our people here in Italy e noi abbiamo trovato le nostre persone qui in Italia <laughs> will you be one of those people vuoi essere tu una di quelle persone will you be one of those people that no matter where you are sarai una di quelle persone che non importa dove ti trovi you may be in the United States Forse sei negli Stati Uniti. You may be in Italy. Forse sei in Italia. You might be at work. Forse stai lavorando. You might be watching TV. Forse stai guardando la TV. You might be at a restaurant. Forse sei in un ristorante. Or on vacation. O forse in vacanza. God has not asked you to be God. Dio non ti sta chiedendo di essere Dio. He doesn't need you to go into all the world looking to solve everyone else's problems. Non ti sta chiedendo di andare in giro in tutto il mondo risolvendo i problemi di tutti quanti. But the Holy Spirit will give you eyes to see the things he needs you to see. Ma lo Spirito Santo ti darà occhi affinché tu possa vedere quello che tu hai bisogno di vedere. He'll show you where he needs you. Ti mostrerà dove tu devi stare. When I was in Bible school, quando ero alla scuola biblica, Actually, with Pastor Francesco, con Pastore Francesco, 
One of our teachers told us, Uno dei nostri insegnanti ci ha detto Today we're going to believe God for a life verse. Oggi crederemo per, qual- per qualcosa che succederà. One that would follow us for the rest of our lives. Qualcosa che vi cambierà la vita, che vi seguirà per tutta la vita. I'm going to share with you my life verse. E io vi mostrerò il verso che Dio mi ha dato. One that I use every day. Il verso che io uso tutti i giorni. For every circumstance. Per ogni circostanza. Philippians 2.13 says this. Filippesi 2.13 dice. For it is God who works in you. Infatti è Dio. Oh, sorry. <laughs> giving you the desire and the ability to do his will. È Dio che produce in voi il volere e l'agire. Desire and ability. Desiderio e abilità. He doesn't just give you one. Lui non te ne dà solo uno. It's not just the desire to please him. Non è soltanto il desiderio di compiacerlo. Or the ability to do his will. O l'abilità per fare il suo volere. His word says he'll give you both. La sua parola ti dice che lui le farà entrambi. Will God be able to call on you? Potrà Dio chiamarti? Will he be able to give you eyes to see those things right in front of you? Potrà darti gli occhi affinché tu possa vedere quello che devi vedere? It will feel natural. E sem- sembrerà naturale per voi. You'll have an understanding of what is being asked of you. Tu capirai quello che Dio ti sta chiedendo. But this will give place for the supernatural in your life. Ma questo aprirà la porta per il soprannaturale nella vostra vita. I don't know where Miss Stephanie is. Non so Miss Stephanie ora dov'è. I still don't know the names of the electricians. Ancora non conosco il nome degli elettricisti che abbiamo incontrato. I don't know anything about the girl from the accident. Non conosco niente della ragazza che ha fatto l'incidente. Except that she lived. Ma so che è viva. What I do know is this. Quello che so è questo. Sometimes the supernatural. Alcune volte il soprannaturale. The miraculous things of God. Le cose miracolose di Dio. Are right in front of our eyes. Sono proprio davanti a noi. Yeah. People used to tell my mom. Le persone dicevano a mia mamma. When you get to heaven, there's going to be a line of people. Quando tu arriverai in cielo, ci sarà una, una fila di persone. They're going to be thanking you for all the prayers that you prayed. Che ti ringrazieranno per tutte le preghiere che hai pregato. You won't even have known the difference you made in their lives. Tu neanche hai saputo mentre eri in vita la differenza che tu hai fatto nella loro vita. The weight of the world that we feel every day is nothing. Il peso del mondo che sentiamo ogni giorno è niente. In comparison to the weight that Jesus carried for you and I. Se la paragoniamo per quello che Dio ha per me e per te. The weight that God allowed his son to carry. Il peso che Dio permette ai suoi figli di portare. He did all of that. Lui ha fatto tutto questo. And he still wants your life to be free of fear and anxiety. E lui vuole che la tua vita sia libera da ansietà e paura. If you're in here today and you don't know Jesus. Se sei qui oggi e non conosci Gesù. You don't understand how simple things could be supernatural. Tu non puoi capire come le cose semplici possono essere soprannaturali. I want to introduce you to my friend Jesus. Ma voglio introdurti al mio amico Gesù. He is not like the gods of other religions. Lui non è come il Dio delle altre religioni. He's not a man hanging on a cross like you might see in art. Lui non è un uomo che sta ancora lì sulla croce come tu puoi vedere nell'arte in giro. Jesus is alive. Gesù è vivo. Yeah. He died on a cross with my name on it. Lui è morto sulla croce con il mio nome sopra. He died on a cross with your name on it. Lui è morto sulla croce con il tuo nome sopra. He knew every sin you would commit. Lui sapeva tutti i peccati che avresti commesso. And that you have committed. E tutti quelli che hai commesso. And he loves you still. E lui ti ama. He wants to make you new. Lui vuole crearti un essere nuovo. He wants to show you the supernatural life he has for you. Lui vuole mostrarti la vita soprannaturale che ha per te. I want to give you the opportunity tonight to say a prayer. Voglio darti l'opportunità questa sera di fare una preghiera. It's a declaration. È una dichiarazione. It's telling yourself and God. 
dirà te stesso e a Dio that you are ready to let him be the boss of your life. Che sei pronto affinché lui sia il capo della tua vita. And if you say this prayer and mean it, e se tu dici questa preghiera e la credi veramente, you'll be changed forever. Tu sarai cambiato per sempre. Would you bow your heads with me? Potresti piegare il vostro capo? Dear heavenly Father. Caro Padre celeste. Thank you for sending Jesus. Grazie per mandare Gesù. To die on the cross in my place per morire alla croce al posto mio for my sins, per i miei peccati so I can be così che io possa essere perdonato you him from the dead. tu l'hai risuscitato dai morti This I believe. questo io lo credo so with my heart, così con il mio cuore and with these words, e con queste parole I confess, io confesso Jesus Christ is my Lord. Gesù Cristo è il mio Signore I surrender now io mi arrendo ora Jesus, I call on you. Gesù invoco il tuo nome Come into my life. vieni nella mia vita Forgive my sins. perdona i miei peccati Put your spirit in me. metti il tuo spirito in me I receive all of what you have for me. ricevo tutto ciò che hai per me, thank you for saving me. grazie per avermi salvato And thank you for all new. e grazie per aver fatto tutto nuovo